నిర్మాణ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుని ప్రస్తుతం ఓమన్లో కూడా ప్రెసిడెంట్ ఇంజనీర్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు తెలుగుతేజం ఎంఎన్ఆర్ గుప్తా గారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న రాజధాని నిర్మాణంలో కూడా నేను సలహాలు సూచనలు చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాను అంటున్నారు గుప్తా గారు ప్రస్తుతం ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేశారు లాస్ట్ స్కేల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అబౌవ్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసామండి మొత్తం లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి ఆ ప్రాజెక్ట్లో బెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ వరల్డ్ కూడా అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి ప్రస్తుతం ఏపీ ప్రభుత్వానికి కూడా సలహాలు సూచనలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు అయితే మీరు ఎలాంటి సూచనలు చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు మన క్యాపిటల్ ఏదైతే సింగపూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు అండి ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ది మనం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించడానికి కావాల్సిన పూర్తి సహాయ సహకారాలని టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానండి ఎందుకంటే నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మొత్తం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లోనే ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్లో డిజైన్ సూపర్విజన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్తో వర్క్ చేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కనుక మనకి రాజధాని నిర్మించబడాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీంలో ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ అవసరం ఎంతైనా ఉంది గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి దాని దానికి నా పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏదైతే మేము నేను ప్రొయాక్టివ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి డెవలప్ చేశానండి దాన్ని అప్లై చేయడం జరిగింది ఆ దాన్ని మనం అప్లై చేయడం ద్వారా ఆ నాణ్యత ప్రమాణాలని పెంచచ్చు ఫాస్ట్ ట్రాక్లో కూడా ప్రాజెక్ట్స్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో టైమ్ ఇస్ మనీ మనకి ఎంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయితే ప్రాజెక్ట్స్ అంత ఇది ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉండాలండి దానికి సంబంధించిన సిస్టమ్స్ ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మొత్తం మనము గవర్నమెంట్కి సహాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామండి ఎందుకంటే మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నోసార్లు ఎన్ఆర్ఎస్ని ముందుకు వచ్చి స్టేట్ రీబిల్డింగ్లో చేయమని చెప్పడం జరిగింది చాలా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆయన పిలుపుకు స్పందించి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఏదైతే టెక్నికల్గా అవసరమైందో మా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇచ్చి ఈ స్టేట్ మళ్ళీ ఇండియాలోనే ఒక నెంబర్ వన్ స్టేట్గా వెళ్ళాలని మా కోరిక ఇలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మీరు ఈ నిర్మాణాలను చేపడదాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పటివరకు గవర్నమెంట్ కలిసే ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమంటానండి మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పరంగా చూసుకుంటే యూఎస్ యూకే టాప్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి మనకి మనం ఏదైనా చేసినప్పుడు ఏమంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో క్లయింట్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీము పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉంటుందండి మనం ఏదైతే కాంట్రాక్టర్స్ కన్సల్టెంట్స్ వచ్చి ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఆ క్లయింట్ సైడ్ ఉండే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ దాన్ని ప్రాపర్గా రివ్యూ చేస్తే బిగినింగ్ నుంచి ఆ డెసిషన్స్ వల్ల ఏమన్నా గవర్నమెంట్కి లాసెస్ ఉన్నా అవన్నీ అవాయిడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి ప్లస్ ఆ క్వాలిటీ కూడా కంట్రోల్ మనకి బిగినింగ్ నుంచి ఉంటుంది ఇది ముందు నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ కనుక చేసుకోవడం జరిగితే మనకి నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్లో కూడా ఈ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ అన్ని డిపెండ్ డిపార్ట్మెంట్ని మనం సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ఏదైతే మనం చేస్తామో వాటికి సంబంధించిన ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ని మనం ఇప్పుడే కన్సిడర్ చేసి ఆ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కాంప్రెన్సివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ స్టడీస్ చేసి మనం చేయగలిగితే మనం ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ స్థాయి స్టాండర్డ్స్తో రాజధాని మనం చేయగలమండి అది చరిత్రలో నిలిచిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం రాజధాని నిర్మాణానికి ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందంటున్న అనుకుంటున్నారు అది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ రాజధాని నిర్మాణాన్ని ఎంత కాలంలో చేపట్టే అవకాశం ఉందని మీరు భావిస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి మెయిన్ ఏంటంటే అండి ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ ద పార్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అది మనకి ప్రాపర్గా మనం టైంలో ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్గా మనం చేసుకోగలిగితే డిజైన్ కంప్లీట్ అవుతుందండి ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అదేంటంటే ఇప్పుడు యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు ఎన్నోసార్లు చూసుంటారు ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వల్ల మనం ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ రేంజ్ అప్పుడు అవన్నీ మనం చూస్తున్నాము అట్లా కాకుండా దీన్ని ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో మనం దీన్ని హ్యాండిల్ చేసి దీన్ని ఇప్పుడు డిజైన్ స్టేజ్ నుంచే కనుక మనం మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ అయితే క్యా
ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్స్తో కూడా డే టు డే బేసిస్లో మీరు కోఆర్డినేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను అరవై దేశాల వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ చేశాను గత పన్నెండు సంవత్సరాల కింద ఎన్నో డెసిషన్లు నా ప్రాజెక్టులో నేను తీసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని వందల డెసిషన్స్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల మేము చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకుంటాము ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది అక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది సింగపూర్ వాళ్ళు మాస్టర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వాళ్ళు చేస్తున్న దాన్ని ఇక్కడ రివ్యూ చేయడానికి ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడ నుంచి కూడా ఏమైనా తప్పులు జరిగినా లేకపోతే వాళ్ళు ఏమైనా మిస్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మేము చాలాసార్లు డిజైన్ రివ్యూలో కూడా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎన్నో తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి డిజైన్లో కానీ అదంతా కూడా ఏమంటే దాన్ని ఒక ఎక్స్పర్ట్ రివ్యూ చేసినప్పుడు ఏమైనా కాంపనెంట్స్ మిస్ అయినా కూడా ఇమీడియట్గా డిజైన్ స్టేజ్లోనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం చేయడం వల్ల ఎంతో డబ్బులు టైం సేవ్ అవుతాయండి అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎన్ఆర్ఐల్ ఆధ్వర్యంలో ఆ రాజధాని నిర్మాణానికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ను రూపొందించామని చెప్పి ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే మేము ప్రభుత్వాన్ని కలిసి మా సలహాలు సూచనలు అందించేందుకు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉన్నామంటున్నారు తక్కువ టైంలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాజధాని నిర్మించే మాస్టర్ ప్లాన్ మా దగ్గర సిద్ధంగా ఉందని చెప్తున్నారు ఎంఆర్ గుప్తా కెమెరామెన్ వరుణ్తో రవికుమార్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్